今日は見ていただきました通り閲覧注意の大変なことになっている洗面所のカビなんですけどもなぜあそこまで放置していたかというとちょっとその理由があの話すと長くなるので、えっと、そこはちょっと割愛させていただいて、えっと、一つ理由の一つに私が洗剤を使うのが嫌いというのがあるんですけどもそれであそこまで悪化したというのも一つあります。数年前に購入ししてていたたカビ取り剤を使って掃除しましたでそのカビ取り剤っていうのはあの業務用のものです。びっくりするぐらいのスピードで消えますのでちょっと消えていく様子もね動画流したいと思いますえっとねその洗剤がね野口翔二さんの強力カビ取り剤 B1 塩素系スプレータイプっていうものなんですけどえっとね今はね楽天で買えますでこれ業務用なんですけど使用例は以下のような場所に即効性がありますお風呂場浴室に根を下ろした強力な黒カビ部屋カビ壁カビこの壁カビですね今回で押し入れカビ下駄箱カビ外壁の緑色のカビマンションに生えた黒カビ調理場や工場に生えた黒カビ等で使用方法と効果のところなんですけど換気を良くし施工面を水で湿らせておきますこれ私換気はもちろんしてますけど水は全然。うん、使ってないです水で湿らせておいて黒カビに直接スプレーした後5分から30分放置し汚れが落ちたら水洗いします施工面をラップで覆い放置するとより一層効果が上がりますとても落ちないと思った黒カビを瞬時に除去漂白しますこれについてはね大げさではない本当に早いっていうふうに書いてあるんですけども掃除終わった後に今これ読んだのでえー、水で湿らせて使うというのが正解のようですで、あのー、壁紙に歯ブラシとかでこするとカビが広がるから良くないっていう情報が出てたりとかするんですけども、えー、うちの壁紙がですねちょっとポコポコした凹凸のあるものだったので、えー、スプレーをしてちょっと歯ブラシでこするというよりは塗っていくっていう形で作業しましたで、えー、とマスクをしてコロナ対策用に持ってるフェイスシールドをしてゴム手袋をしてえー、挑みましたで、えー、とスプレーをして歯ブラシで塗るでどのぐらいの時間で取れるかって言ったらもう塗った先から消えていくぐらいものすごい効果的面で全部取れてあの綺麗になりましたでですね匂いはねやっぱりねきついカビキラーとかも最近使わんけよ分からんけどやっぱね匂いはツンとするであのー、カビが取れた後に雑巾捨ててもいい雑巾で水拭きして何回か水拭きして空拭きもしてというふうにあの拭いてはいるんですけどまだねちょっとツンとした匂いがしますで次はですねあの掃除をして暮らしやすくするために、えー、ゲットしたものとか買ってよかったものっていうのも紹介したいなと思ってます、はい、では今日は本当にただカビを取ったよっていう報告の動画でしたじゃあまたねー